Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Good morning. Yes. Good morning, sir. Morning. Take a silent prayer. Namia Joseph Bia Orlando. Did you see your father in the first place? Did you see your father in the first place? Joseph? Yes, sir. Orlando. Yes, sir. Did you see your father in the first place? Arif. अरे अच्छा और इन दोनों अरे मैं और इन दोनों हाँ मैंने दिख लिया ना तो मैंने नहीं तो कौन है ना वीडियो ऑन कीजिए वीडियो ऑन नहीं हाँ फोर पाइ ओके एक्टिविटी टू पॉइंट थ्री और में इन दो सही था अन्य एक्सप्लेन जी दे सांद्रा एक्टिविटी टू पॉइंट थ्री नमले इंदर चीज़ दे दे पेटन दे एक्सप्लेन जी दे डी कलेक्टेड लगे फर्स्ट वन फर्स्ट एक्टिविटी और के और के और के सिंग सिंग ग्रैनुल्स हाइड्रोक्लोर कैसर लेटो ओके अरे अरे मधी अलग नमले चीज़ दो लो वेर नमले चीज़ दो सिंग ग्रैनुल्स हाइड्रोक्लोर कैसर ऑब्जर्वेशन से चेक की दो अल्ले ऐसा और ना ऐसा और ना कि नहीं अल्लाह मरने वाला नहीं आया रु तम सपक का उड़े हाँ देन सेकंड वन विष्णु एक्टिविटी टू पॉइंट फोर इंदर चीज़ तो सल्फर सिंग्रेनुअल्स ले तो सल्फर ओ लव इन्हें इन्हें आये इन्हें आये जो सल्फर ना बारे ना तो अल्लाह आदम मार प इन्ने इन्ने नो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड आदत तो है ना टा हीटी रफ्तम सिंगल एनिमल्स हीटी चाहिए तो मधे ऑब्जर्वेशन का डर नहीं करते ओके इन्हें इनको एक ऐसे कुछ जान कांड चल रहा है ना इधर निंगल चाहिए ना एक्टिविटी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाना अल्ले कंसेंट्रेटेड � क्या ना इफेक्ट ना ओके ना 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 क्लियर आप इधर आना तो कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमले इन्ने इधर आना एक्टिविटीज़ हैं बोल ओके उन ना नगल ना सही उन ना इधर आ रहा है ना नहीं इमेजिन जी दो कि इन्दु संभव ही क्यों अपनी था नहीं इमेजिन जी दो कि इन्दु संभव ही क्यों रही डाइल्यूट हाइड्रो आर ऑब्जर्वेशन बिट्टू कंसेंट्रेटेड आने के लिए अपनी दा इन द संभव ही करेंगे डबल अमाउंट में डबल अमाउंट इन द ऑब्जर्वेशन आ ऑब्जर्वेशन कूप पेट ने बिट्टू नमकुन चेक किया डॉ सो नाने नमले निंगले रहता है मटेरियल्स ऐने डुको आना जिंग ग्रैनुल्स जिंग ग्रैनुल्स से डुटू देन Concentrated hydrochloric acid Drop here Concentrated hydrochloric acid Can't return to our English No Change in the same way It's not the same way It's not the same way ओके करे गैस से कोई नहीं गंडी ले ले रहे हाँ आप कंसेंट्रेट करना ना पोर पाई ओके सो नया एक स्मॉल टेस्ट शुगल आने देखना है तो स्मॉल टेस्ट शुगल 
concentrated hydrochloric acid എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ സിങ്ക് ഗ്രാനുൽസ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ വെയിറ്റി സ്പീഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളണം ആരും ഒന്നും ഇപ്പൊ ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻ സ്പീഡിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡറിൽ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആക്ച്വലി ടൂ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ യെസ് വരണോ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ കണ്ടുപോലെ ആ ഗ്യാസിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് കേട്ടോ ഈ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഗ്യാസ് ആരാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പല ടൈപ്പ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ എല്ലാ സ്പീഡിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോണം സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനും കുറച്ച് മാറിയിരിക്കും ഇരുന്നേക്കാം ചെയ്താലോ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്തുവല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഇനി വരണ്ട് റിയാക്ഷൻ കാണാലോ എല്ലാവർക്കും സോ ഗ്യാസ് ഞാൻ പിന്നെയും കളക്ട് ചെയ്യുവാണ് ദെൻ സ്പീഡിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുവാണ് എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ കാണിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ സ്പെഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചെറിയൊരു റിയാക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് സോ ഗ്യാസ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നും കൂടി കാണാം കണ്ടോ യെസ് അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേസ് അതാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു ആ ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലോ ദെൻ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി ഞാൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇരിക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീയുടെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പ്രൊസീജിയർ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തത് പ്രൊസീജിയർ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒബ്സർവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എഴുതിയാൽ മതി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഡൈലൂട്ട് മെ
zinc granules is dropped in zinc granules are dropped in hydrochloric acid adha nammal seidullu procedure aayittu in procedure edu kaniyengil next observations ido observations complete edu ingana time lo nu prepare cheyyu സ്പീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ഇനി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്താ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പെല്ലറ്റ്സ് പൗഡർ അല്ല പെല്ലറ്റ്സ് ഈ നിങ്ങൾ കൽക്കണ്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൽക്കണ്ടം ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻ വെരി മച്ച് ഡൈലൂട്ടഡ് ആണ് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ആക്കുവാണ് ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇനി വൺ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിലും വൺസ് എ വീക്ക് എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മളത് ഇനി വൺ ഇല്ല ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ എന്ന് കേട്ടുണ്ടോ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഇല്ല അതും കേട്ടിട്ടില്ല ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഈ ഡ്രെയിൻസിൽ ഡ്രെയിൻ ക്ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഡ്രെയിൻ അടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യും ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആവും ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ ഡ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ആകും അതിന് ഡ്രെയിൻ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി അത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അത് നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ആയിക്കോട്ടെ ടൈമിൽ അജയ് തോമസ് അജയ് 
ഇൻവേർട്ടഡ് So what happened in the sum of the sum? Zera, what happened in the sum of the sum? Sound to... Sound to matter to me. Where are you going to notice? 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 ഒരു ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നി അങ്ങനെയാണോ കാർത്തികയ്ക്കോ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് ഹൈഡ്രോജൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് കൊണ്ടിട്ടപ്പം അതുകൊണ്ട് പോപ് സൗണ്ട് വെച്ച് ബേൺ ചെയ്യും അത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈറ്റർ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വരും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയിം കൊടുത്തു ഗ്യാസിൽ ഗ്യാസിൽ ഫ്ലെയിം കൊടുത്തപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്തു ഈ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്തുലോ അതെല്ലാരും കണ്ടില്ല അതാണ് ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടില്ല സോ ആ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പോപ്പ് സൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് സോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തു എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഈസ് പോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പോപ്പ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യണതാണ് ഈ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടൈംസിൽ ആയിരിക്കോട്ടെ ഫോർത്ത് വൺ ഫ്ലെയിം ഷോൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഗ്യാസ് ആണോ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യണതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് സൗണ്ട് ആണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതായിരിക്കോട്ടോ ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ അമൽ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഹൈഡ്രജനാണ് <laughs> So, ഇത് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കേട്ടോ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഒരു റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എസ് ഓർണോ കോമൺ ഇത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എസ് ഓർണോ കോമൺ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയാണല്ലേ ജേക്കബ് ജേക്കബിന് എന്താ തോന്നിയത് സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുവാണ് ഈസ് ദി റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഐ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ ലാമിയ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ യെസ് ഓർ നോ നോ ദൻ സേറ നോ ആണ് അഫ്നിത യെസ് ആണ് ജയശങ്കർ യെസ് ഓർ നോ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ യെസ് യെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടോ നമുക്ക് 
സാബിത്ത് നോയ പറയുന്നത് അജി തോമസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കേ സോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് സി എൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതിക്കേ എന്നിട്ട് അവിടെ ആര് ഫോം ചെയ്തു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തില്ല ഗ്യാസ് എന്നിട്ട് എഴുതണം ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഗ്യാസ് എഴുതണം പ്ലസ് ആര് വരും ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നു റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഫീഡായിക്കോട്ടെ അല്ല കിട്ടിയല്ല അത്രേ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് അല്ല റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് 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 ഇസറൻ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവ്സ് എച്ച് 2 പ്ലസ് സി എൽ 2 ആണോ ഓക്കേ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഫോർമ്ഡ് എച്ച് 2 പ്ലസ് സി എൽ 2 ആണോ സി എൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്യാസ് ആണോ സോളിഡ് ആണോ എന്താ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ലിക്വിഡ് ആണോ സി എൽ ടു ക്ലോറിൻ രണ്ട് ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം രണ്ട് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തോ ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ സി എൽ ടു വരില്ലല്ലോ അല്ല സി എൽ ടു അല്ല വരേണ്ടത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എനി ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇറക്കി കിട്ടിയത് ബാക്കിയുള്ള എഴുതിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഹമീദ് ഒക്കെ എഴുതിയോ ഹമീദ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്തു ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉള്ളു ഐസഡനും സി എല്ലോ അല്ലേ സോ ഇവര് രണ്ടുപേരും സൊല്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതല്ലേ ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ പ്രൊഡക്ട് അതല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇസ്രൻ സി എൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇസ്രണ്ട് സി എൽ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നോ എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നത് ഇസ്രണ്ട് സി എൽ 2 ഇസ്രണ്ട് സി എൽ 2 എന്തുകൊണ്ടാ ഇസ്രഡൻ 2 പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് സി എൽ മൈനസ് മൈനസ് ചാർജ് ആണ് സോ ഡിഫറെന്റ് ചാർജസ് ആണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇസ്രണ്ട് സി എൽ 2 സോ ദി റിയാക്ഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ ഇസ്രണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗിവ്സ് എച്ച് 2 പ്ലസ് ഇസ്രണ്ട് സി എൽ 2 ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തു എന്ന് റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എലേക്ക് നമ്മൾ സിങ്ക് ഡാനുൽസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സോ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തു പ്ലസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് സിറ്റൻ സി എൽ ടു അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ എസ് ഓർണോ സിക്സ് തൗസൻഡ് എസ് അല്ലേ അപ്പോ നോയൽ അല്ലോ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അത് യെസ് യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണോ കേട്ടോ എന്ന് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞോ ആരാ പറയണ കാർത്തിക യെസ് കാർത്തിക പറഞ്ഞു സിങ്ക് പ്ലസ് 2 HCl ഗിവ്സ് H2 പ്ലസ് സിങ്ക് ക്ലോറിൻ H2 പ്ലസ് ഇസ്രൻ സി എൽ 2 ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇസ്രൻ പ്ലസ് 2 HCl ഗിവ്സ് H2 പ്ലസ് ഇസ്രൻ സി എൽ 2 ഇതാണ് ട്ടോ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ then next activity 2.4 heading odutho in the date ezhudhi ellarum side la date date edha marnu odutho to then activity 2.4 procedure ezhudikyo 2.4 inda procedure ezhudikyo Thank you. 
ఏనండి బై వీక్లీ ఎగ్జామ్ ఫిజిక్స్ ఇంటే క్వశ్చన్ కష్టపడ్డది కంటూలు ఞాన్ ఫిజిక్స్ ఇంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కిట్టి అన్నట్టు ఎలాగు కిట్టిడా సాబితే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇల్లే ఇల్లే థర్డ్ క్వశ్చన్ కిట్టియా గ్రిగర్ ని కిట్టియా అదో సర్ ఇల్ల ఇల్ల సర్ ఎక్సైటెడ్ ఇట్టిదే హా ഞാൻ ఇబడ వన్ నోకి ఒక్కసారి సో సేమ్ ഞാൻ അതേ പ്രൊസീജിയറിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ എൻ എ ഓസ് എൻ എ ഓസ് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റെഡി ആണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്യാൻഡിൽ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഈ ക്യാൻഡിൽ just turn it yeah okay zinc granules drop yana sudichu kando na heat cheyanilla ata nan first enikku change cheyandu nokkiko okay zinc granules any observation heat cheyidattilla ato ningale cheyda oru procedure nan cheyidattilla concentrate na oil solution eduthu zinc granules drop cheyidu any change change undengil one hand raise cheyide change kandengil one hand raise cheyide change kandu is it noticeable change aano yes or no noticeable change aano yes or no no okay so noticeable change aagan vendi njan heat cheyana so adane candle use cheyana to just a minute ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നെയല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ കാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ദെൻ ബാക്ക് ടു യു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ എനി ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനി ചേഞ്ച് comparing to the initial state any change anyone 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 arkum kittilla nokka 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 kaiyu kaiyu ഓക്കെ സഫ്ന സഫ്ന നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 
ഗ്യാസ് എന്തെങ്കിലും ഫോം ചെയ്തോ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ യെസ് ഓർണോ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്റെ ക്യാൻഡിൽ ചെറിയതായിട്ട് സ്ലോ ആയിക്കോണം അപ്പോ ഒരു താമസമുണ്ട് റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്യണ്ടോ ഓക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യണ്ടോ ആരിഫേ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സോ ഞാൻ എച്ച് സി എല് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റർ ബേൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്യാൻഡില് ക്യാൻഡിൽ അല്ല ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് മൗത്തിൽ സെയിം ബ്രീഫ് മൊമെന്റിലായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ചെക്ക് ചെയ്തോ നടന്നില്ല കേട്ടോ ഗ്യാസ് കളക്ട് ആവാനുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ സോ ബാക്കി ഒബ്സർവേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ചില ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ആ ഒരു സെയിം ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ യാസി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നെയ്സർ ഓഫ് എൻ എ ഓയിസ് അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ആണ് <laughs> ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടി വരും യെസ് ഓർ നോ തംസ് അപ് തംസ് ഡൗൺ മറന്നു പോയോ ഇത് നിങ്ങൾ കോമൺ ഒരു കൾച്ചർ ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഗ്യാസ് കിട്ടിയില്ലേ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ 
ഓക്സിജനാണോ നമുക്ക് അതിന് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ സിങ്ക് ഇസ് റൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ആക്ച്വലി ടു പോയിന്റ് ത്രീയിൽ എച്ച് സിയിൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എൻ എ ഓയിസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇനി വൺ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതല്ലാണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്നുള്ളൂ ലാമിയാ യെസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൈ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തുലോ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാരൊക്കെയാണ് ഈ ഇസ്രൻ പ്ലസ് എൻ എസില് ഇസ്രൻ ഗ്യാസ് ആണോ സിങ്ക് എസ് ഒരെണ്ണോ ഗ്യാസ് ആണോ ഇസ്രൻ എൻ എ സോഡിയം ഗ്യാസ് ആണോ എസ് ഒരെണ്ണോ സോഡിയം ഗ്യാസ് ആണോ ഗ്യാസ് അല്ല സോഡിയം ഗ്യാസ് അല്ല കേട്ടോ നോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണോ എസ് ഒരെണ്ണോ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണോ അതെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണോ അതും ഗ്യാസ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ ഐദർ ഓക്സിജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ ആൻസർ പറയുവാണ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എച്ച് ടു ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുവാണ് എൻ എ ടു ഇസഡൻ ഒ ടു So, H2 plus is it in place and now it gives H2 plus NA2 is it in O2. That's a reaction. That's how you get it. By-products. It's not a lot. 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 It's a complicated production. So, if you want to act it, you can do it. You can form the gas. The gas form is the H2. Then, it's the by-product. It's the solution. It's the solution by-product. NA2 is it in O2. Solution. Okay. So, fourth one answer, which gas is responsible for this, hydrogen. Hydrogen is the reason. Okay. So, from this one, we have two activities, 2.3 and 2.4. So, we have metal, zinc, zinc, and HCl. Zinc, HCl, 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 H
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ടേംസിൽ എഴുതിക്കോ വെൻ എ മെറ്റൽ വെൻ എ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് വെൻ എ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇറ്റ്സ് ഗ്യാസ് ഫോംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ വെൻ എ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫാത്തിമ ബുബുക്കർ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഫോം അതിന്റെ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഫോം എലോങ് വിത്ത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എഴുതി കേട്ടോ എലോങ് വിത്ത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആസിഡും ആസിഡായിട്ടും ബേസ് ആയിട്ടും മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംസ് ഓക്കെ സോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ആണ് എടുത്തത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സിങ്ക് ആണ് എടുത്തത് ദെൻ എച്ച് സി എൽ റിയാക്ട് ചെയ്തു സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ആണല്ലോ മെറ്റൽ അല്ലേ മെറ്റൽ ആണ് യെസ് മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് എഴുതിക്കേ ഗീവ്സ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കേ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതണ്ട കേട്ടോ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് എഴുതണ്ട എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എഴുതിക്കേ Matthews. And metals react with the acid. First, what is it? Metal reacts with the acid. Hydrogen. Zinc chloride. Zinc chloride. Zinc chloride is formed by the metal. It's not the metal. Zinc chloride is formed by the metal. Zinc chloride is formed by the metal. Yes or no? No. 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 For example, you can use the same thing. For example, if you use the same thing, then you use the same thing. If you use the same thing, then you use the same thing. Then you use the same thing, then you use the same thing, plus you use the same thing as a by-product. Agash. You use the same thing as a by-product. NaCl2. NaCl2. Cl2. If you use the same thing as a plus, and Cl2 is minus, same charges. Do nothing. So NaCl. ഇനി വേറൊരു മെറ്റൽ എടുക്കാം നമുക്ക് അയൺ എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ റിയാക്ട് ടു ഗീവ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാണ് ഡോൺ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാ ഫോം ചെയ്യണം ഇവിടെ എഫ് ഇ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ കിച്ചണിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഏത് ടൈമ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇല്ല ഫറ വീട്ടില് മിഷൻ എടുത്ത് തന്നിട്ട് കുറച്ച് എൻ എസ് സി എൽ എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കറിയിൽ കുറച്ച് എൻ എസ് സി എൽ കൂടുതൽ ഇടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ യൂസ് ചെയ്യണത് വീട്ടില് ഉപ്പെന്നല്ലേ ഇൻ ടൈം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് വരും സോൾട്ട് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ പിള്ളേരെ ഇത് സോൾട്ട് അല്ലേ അത് സോ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് സോൾട്ട് ആണ് ഇത് സോൾട്ട് ആണ് സിമിലർലി ഇസ്രൻ സി ഇ എൽ ടു ഇസ് ഓൾസോ അനദർ സോൾട്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ടും ഒരു സോൾട്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ വെൻ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഫോംഡ് അലോങ് വിത്ത് അലോങ് വിത്ത് salt along with the salt complete it and metals react with the acid 
it forms hydrogen gas along with a salt salt form g ini ee salt ne namukku onnum kodi specify cheya to idu end type of salt aanu na ee na is an fe ivarakka aaraanu ed category il petta daanu na fe cl ke ed category il petta daanu chodikkam afnida ivarakka ed category il ulla aalkaraanu na fe cl ka sodium uh, then zinc fe ivarakka ed category il ulla aalkaraanu मेटालिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटिकोलटि
ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ഇല്ല ഞാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പല്ല് വേദനയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടീ പെയിൻ ഉള്ളപ്പോൾ ക്ലൗവ് ഉള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും ആർക്കും പിടികിട്ടില്ലേ ഫാത്തിമ ആ ഗ്രാമ്പു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമ്പു എന്നാണ് ഗ്രാമ്പു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഞാൻ വരച്ച കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഗ്രാമ്പു അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ചെന്നാൽ കിച്ചണിലെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ എടുത്തു തരും ക്ലൗ ഏതാണെന്ന് ഇനി പല്ല് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലൗവ് വെച്ചാൽ മതി പല്ലിൽ ക്ലൗ കടിച്ചു പിടിക്കാൻ പറയാം അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ടെക്നീക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഓൾഡൻ ടെക്നീക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പോയി വന്നു ഒരു ക്രീം വാങ്ങിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും പണ്ട് ചെയ്തോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പല്ല് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലൗ എടുക്കും ക്ലൗ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് പല്ലിൽ കടിച്ചു പിടിക്കും ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ ചെന്നൊരു ക്ലൗ ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കിക്കോ പേസ്റ്റൊക്കെ അറിയാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അടുത്ത ഹെഡിങ് വായിച്ച് ഹൗ ഡു ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് ഗ്യാസിന് ഒരു ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഫിഗറിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു ഇവർ കളക്ട് ചെയ്തത് ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ കളക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആ ബബിൾസിലാണ് ഫ്ലെയിം കാണിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിൽ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത റിയാക്ഷൻ ആസിഡ് പ്ലസ് മെത്തൽ ഗീവ്സ് സോൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ആ മുകളിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫോറിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു ജിങ്കർ ആനുവൽസ് എന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ബാക്കി സെപ്സൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതിൽ ഇതിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തെ താഴെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസറൻ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എൻ എ ടു ഇസർ നോട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് മതി സൊ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോട്ട് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത അടുത്തേം ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി കേ പെട്ടെന്ന് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എടുത്തോ ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് വേണം ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് വേണം കേട്ടോ ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഗ്ലാസ് വേണം അല്ലാണ്ട് ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് കൂടി വേണം എം ടി ഗ്ലാസ് ഇൻ എഫ് വാട്ടർ അതൊക്കെ വേണം കേട്ടോ ആരിഫ് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കും രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തോ എം ടി ഗ്ലാസ് എടുക്കാം എം ടി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നോ ചെല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പൊട്ടി പോയെങ്കിൽ ആരിഫ് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പൊട്ടി പോയത് സ്മോൾ ആണോ ബിഗ്ഗർ ആണോ സ്മോൾ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞാർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നാളെ ഓഫീസിൽ കളക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു സർ ഓക്കേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നടക്കാൻ പോട്ടെ സർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെല്ല സർ ഒന്ന് കഴുകി പോട്ടെ ഈ കഴുകണ കേസ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ക്ലിയർ ആ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കഴുകി വെക്കണം സ്റ്റീലാണ് <laughs> അതൊന്നും വേണ്ട ഇന്
സാർ അതെ സാർ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫുൾ വാട്ടർ വേണോ ഞാൻ അത് പറ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാ ഞാൻ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെക്കണത് എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പറയുവാണ് കേട്ടോ മാത്യൂസ് ആകാശ് ശിശു വന്നേ കുര്യൻ ജോസഫ് ആകാശ് മാത്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എം ടി ക്ലാസ് എടുത്ത എല്ലാവരും എം ടി ക്ലാസ് എം ടി ക്ലാസ് നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ചാപ്റ്റർ ടു കൂടെ കിറ്റ് എടുത്തേ അറിയും എം ടി ക്ലാസ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ചാപ്റ്റർ ടു കൂടെ കിറ്റ് എടുത്തേ ചാപ്റ്റർ ടുവില് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ടൂല് എസ് ബി ഉണ്ട് എസ് ബി എസ് ബി എസ് ബി കണ്ടില്ലേ ഈ എസ് ബി വേണം ദെൻ എസ് സി ഉണ്ട് അതും വേണം എസ് ബി എസ് സി ചാപ്റ്റർ ടൂലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കടാ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇതിൽ ഇതിൽ നോക്കി ഇതിൽ നോക്കി കാണാം വീഡിയോയില് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടെ വേണം ചാപ്റ്റർ ടു വൺ മിനിറ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു കോമ്പൗണ്ട് സിമ്പിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ സിമ്പിൾസും എഴുതിയിട്ടില്ല അത് ഓക്കെ സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് ഉണ്ട് സി എച്ച് സംശയം വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ അത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബി എസ് സി സി എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോന്നു എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് തന്നെ അല്ലെ കേട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ തംസ് അപ്പ് എനിത്തിങ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ ടൂടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു കോർക്കും ഒരു ട്യൂബും ഉണ്ട് കോർക്കും ട്യൂബും റബ്ബർ കോർക്ക് ആൻഡ് ട്യൂബ് യെസ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഈ കോർക്കിന് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് കോർക്കിന് ഡയമീറ്റർ കൂടിയ എൻഡ് ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ എൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഈ കോർക്ക് ഏതിലെ യൂസ് ചെയ്യണത് അതറിയാമോ സ്മോൾ ടെസ്റ്റുബിളാണ് സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് പിടുത്ത എല്ലാവരും ഇന്ന് സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് പിടുക്ക് സ്മോൾ ടെസ്റ്റുബിളാണ് കോർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ടെസ്റ്റുബിൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ട്യൂബ് ഇറക്കണ്ട ട്യൂബ് അകത്തോട്ട് ഇറക്കണ്ട കോർക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വന്നു കോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആവണില്ല എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ എല്ലാവരും ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പിടിച്ചേ എല്ലാവരും പിടിച്ചേ ഇനി ട്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ട്യൂബ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓക്കെ ഇത് ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചോ നമുക്ക് ഇത് ഇനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് സി എച്ച് ആണ് സി എച്ച് എടുത്തേ സി എച്ച് സി എച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് വാട്ടർ എടുത്തേ ഗ്ലാസ്സിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് വാട്ടർ എടുത്തേ ഗ്ലാസ്സിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് വാട്ടർ എടുത്തേ ആകാശ് കിട്ടിയോ ആകാശ് ില്ലേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയും മുക്കാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് യെസ് ഇനി സി എച്ച് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് സി എച്ച് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് സി എച്ച് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി ആ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ സി എച്ച് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തു സി എച്ച് മാറിപ്പോരുത് എസ് ബി എസ് സി അല്ല സി എച്ച് സി എച്ച് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റിർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ സ്റ്റിർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സ്പൂൺസോ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കോ എനിത്തിങ് സ്റ്റിർ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിർ ആയാൽ മതി സ്റ്റിർ ചെയ്തിട്ടെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചേ ഇനി തുടണ്ട കേട്ടോ ആ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റിർ ചെയ്തിട്ട് തുടണ്ട ആ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ആ സൊല്യൂഷനിൽ പൗഡറൊക്കെ താഴ്ത്തുന്നത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഇനി സ്റ്റിർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു തവണ സ്റ്റിർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി മാറ്റി വെച്ചോ മാറ്റി വെച്ചോ അതിന്റെ മുകളിൽ പൗഡർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അത് ഉറപ്പുണ്ടോ അത് സെറ്റിൽ ആയിക്കോളു ഒറ്റ തവണ സ്റ്റിർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു തവണ സ്റ്റിർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി സ്റ്റിർ ചെയ്യണ്ട അത് മാറ്റി വെച്ചോ സ്പൂണൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ സ്പൂൺ അല്ല അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവട്ടെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിർത്തി സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യണം എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ കൂടി ഒന്ന് എടുത്തേ എച്ച് സി എൽ എച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ടൂവിൽ ചാപ്റ്റർ ടൂവിലും ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലും ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലും ഉള്ളത് എടുക്കണ്ട ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലും ചാപ്റ്റർ ടൂവിലും ഈ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്പെൻസറി ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ചാപ്റ്റർ ടൂ ചെക്ക് ചെയ്തോ ഈ ട്യൂബ് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഫുള്ള് ഫുള്ള് നോക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും നോക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇത്രയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ കുറച്ച് മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ അതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബോട്ടിൽ ഹാഫും കൂടി വേണ്ട ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ില്ലെങ്കിൽ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അജി പറഞ്ഞു അജി ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഇതിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഇത്രയും ആയില്ലേ അത്രയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഡിസ്മസ് എമൗണ്ട് 
ഇതോ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചോടോ ഈ ആക്ടിവിറ്റി വെരി കെയർഫുള്ളി ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റെപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻ പോകും വെരി കെയർഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റിലായോ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് തൊടണ്ട കേട്ടോ അനക്കണ്ട സൊല്യൂഷൻ സെറ്റിലായോ പൗഡർ താഴത്തോട്ട് സെറ്റിലായോ പൗഡർ യെസ് ഓർണോ തംസ് അപ് തംസ് ഡൗൺ യൂസ് ചെയ്യോ യെസ് ഓർണോ സെറ്റിലായോ ഓക്കെ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിടത്തെ ഇതവിടെ മാറ്റി വെച്ചോ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിടത്തെ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു എന്താ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എടുത്തോ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പൗഡർ മിക്സ് ആവരുത് കേട്ടോ വെരി സ്ലോലി എടുക്കണം വെരി സ്ലോലി ആ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആഡ് ചെയ്തേ വെരി സ്ലോലി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സൊല്യൂഷൻ മിക്സ് ആവാതെ ഈ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെരി സ്ലോലി സ്പൂണിലൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കുറെ എടുക്കും വെരി സ്ലോലി ചെരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വെരി സ്ലോലി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി റഷ്യൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിക്സ് ആവണത് ടോപ്പിലുള്ള വാട്ടർ മാത്രം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഒഴിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിന്റെ ഹെൽപ്പ് വാങ്ങിക്കോട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ബാക്കി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തോ ഫുള്ളാക്കിക്കോ ഫില്ലാക്കിക്കോ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ മിക്സ് ആവാതെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ സൊല്യൂഷൻ ആ ആ സൊല്യൂഷൻ അധികം മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ടോപ്പിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രം ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ബാക്കി അപ് ടു ദ റിം ഫുള്ള് വെള്ളം ചാടിക്കണ്ട സൊല്യൂഷൻ ചാടിക്കണ്ട അപ് ടു ദ റിം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത്ര ആഡ് ചെയ്തേ ഒന്ന് നിലത്ത് ചാടിക്കരുത് കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം സൂക്ഷിച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റി വെച്ചത് ചാടിക്കാണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ വെരി കെയർഫുള്ളി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എസ് സി എടുത്തേ എസ് സി എസ് സി എസ് സി വാട്ടർ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ടോപ്പ് വരെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് മറ്റേ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബാക്കി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വരെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി എമൗണ്ട് വാട്ടർ പറയുവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ എടുത്തുള്ള എല്ലാവരും ഡയലോട്ട് എച്ച് സി എൽ എടുത്തല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെരിച്ചു പിടിക്കണം ചെരിച്ചു പിടിച്ചു വന്നു മറ്റേ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് നിലത്തൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഫുള്ള് ചാടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കാൻ തന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് മോഗിലീന്നോ താഴെന്നോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ചെരിച്ചു പിടിക്കണം ആ എച്ച് സിയിൽ പുറത്തോട്ട് വരാണ്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ എച്ച് സിയിൽ പുറത്തോട്ട് വരരുത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ കോർക്കും ട്യൂബും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കണത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ കോർക്ക് ആൻഡ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എങ്ങനെ പിടിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ ഉറപ്പാണല്ലോ എച്ച് സിയിൽ പുറത്തോട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എസ് സി എടുത്ത് എസ് സി 
സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ എസ് സി എടുത്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം എസ് സി ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആഡ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സിയിലും എച്ച് സിയും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എസ് സിയും എച്ച് സിയിലും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാ ചിരിച്ചു പിടിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മൗത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഈ മൗത്തിൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഈ മൗത്തിൽ കണ്ടോ ഈ വെരി എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്ക് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യണത് കണ്ടോ അത് ഫുള്ളിട്ടോ അതിലുള്ള എസ് എസ് സി ഫുള്ള് വെരി സ്ലോലി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം പോകും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും ടച്ച് ചെയ്യരുത് സൊല്യൂഷനും ആ പൗട്ടും ടച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കുറച്ചൊക്കെ നിലത്ത് പോക്കോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം സൂക്ഷിച്ച് പിടിക്കണം ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഫുള്ള് പോയിട്ടോ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചോ ടച്ച് ചെയ്ത് കേട്ടോ ടച്ച് ചെയ്ത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ പറയുവാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ പറയുവാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്യൂബ് ഇല്ലേ ട്യൂബ് ഇല്ലേ ട്യൂബ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സൊല്യൂഷന്റെ അതർ എൻഡ് ഈ ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ പൗഡറും എസിലും ടച്ച് ചെയ്യണം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡ് എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡ് എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷനും ഇൻസൈഡ് ഉള്ള ഒബ്സർവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഈ ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കണം ദെൻ ഈ കോർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷനും ഇതും ടച്ച് ചെയ്യിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ പൊക്കി പിടിക്കുകയത് നോക്കി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യിക്കാം സോ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ അതർ എൻഡ് അതർ എൻഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാം പോയാൽ എല്ലാം പോയി കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേപ്പ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പോയി ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ വേണം ദെൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ വേണം രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ കൊടുക്കണം ചെയ്തോ ട്രൈ ചെയ്തോ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് വൈലറ്റ് കളർ വന്നു വൈലറ്റ് വൈലറ്റ് കളർ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഏതോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്യൂബിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുകൊണ്ട് കളർ വന്നു എസ് സി എസ് സി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജോസഫ് ഞാനിപ്പോ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അതൊന്നും കേട്ടില്ല അപ്പോ അപ്പൊ ചോദിക്കായിരുന്നു എന്താടാ ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ സമയമുണ്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ജോസഫ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ജയശക്ക് സൊല്യൂഷനില് അതർ എൻഡ് ട്യൂബിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷനും എച്ച് സി എലും എസ് എസ് സിയും ടച്ച് ചെയ്യണം ോ <laughs> 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 പിങ്ക് കളർ വൈലറ്റ് കളറിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ 
അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതോ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ആ ട്യൂബിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പിങ്ക് കളർ ഒന്ന് പിങ്ക് കളർ അല്ല നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കേട്ടോ ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും ടച്ച് ചെയ്തോ സൊല്യൂഷനും പൗഡറും ടച്ച് ചെയ്തോ ബിഗ് ഡെസ്റ്റബിളിലെ സൊല്യൂഷനിൽ ഈ ട്യൂബിന്റെ ആധാർ എന്റെ ടച്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഈ സൊല്യൂഷനും നമ്മുടെ എച്ച് സി എലും ഈ പൗഡറും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നും വിളിച്ച് പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജേക്കബ് ജേക്കബ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ അത് ഞാൻ പിങ്ക് കളർ ബബിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തോ ബബിൾസ് വന്ന സൈഡ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് എനി കളർ ചേഞ്ച് അത് ദൻ പിങ്ക് അതല്ല 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 നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ഫറക്ക് കിട്ടിയോ ഫറ പിങ്ക് കളർ ആണ് പിങ്ക് കളർ റീസൺ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റീസൺ ആണ് കേട്ടോ പിങ്ക് കളർ ആസിഡ് ആണെങ്കിലാണോ ബേസ് ആണെങ്കിലാണോ വന്നത് പറ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ബേസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല ഇനി പിങ്ക് കളർ ഫിനോഫ്തലിന്റെ ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്ക് കളർ വന്നത് റയാൻ കിട്ടിയോ റയാൻ സർ മറ്റേ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് കുറേ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തു ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ബബിൾസ് ബബിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തോ ബബിൾസ് വന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് ഇല്ല ആ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് സൊല്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ല 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 ഇനി വൺ ആർക്കിങ് കിട്ടിയോ മാത്യൂസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചേഞ്ച് കിട്ടി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഹാൻഡ്രി ചെയ്തേ ആകാശ് സർ എൻ്റെ ഈ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോഴേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് നോ പ്രോബ്ലം അത് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ കേട്ടോ ദിയ കതിച ഈ കിട്ടിയോ പിങ്ക് കളറ് വെയിറ്റ് ആയി പിങ്ക് കളർ വൈറ്റ് ആയി ആണോ പിങ്ക് കളർ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് പിങ്ക് കളർ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് അല്ല നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ദിയാഗതിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ആ വേറൊരു ചേഞ്ച് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ആയപ്പോ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നു അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എനി ചേഞ്ച് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കേസും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കേസിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ സൊല്യൂഷൻ കളയരുത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ നാളെ ക്ലാസ്സില്ലല്ലോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യരുത് നാളെ ക്ലാസ്സിന് ടൈം ഒന്നും അറിയിക്കൂടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ടൈം നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇനി കളയാൻ പറ്റില്ല അത് യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നാലാണ് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് അതും കൂടി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ക്ലാസ് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ടൈം മെസ്സേജ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കണം ക്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ടൈം ഈ ടൈം അല്ലായിരിക്കും ഇത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് വേണ്ട സൺഡേ ആണല്ലോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർത്തിക് ഏത് ടൈമിൽ പറ്റണത് മോർണിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മോർണിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹാൻഡ്രി ചെയ്ത് മോർണിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് വിഷ്ണു 
മോർണിംഗ് ഒരു ടൈമിംഗ് പറ്റില്ല സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് വെച്ചാലോ സിക്സ് ഓ സിക്സ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറ്റില്ല ഉച്ചയ്ക്കും പ്രോബ്ലം ആണ് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതൊന്നും നടക്കില്ല ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ടൈം ഇല്ല അല്ലെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാറുന്നു അത് ഒരു കേസും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ കളയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ത്രീ വീക്സ് ലേറ്റ് കൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് നാളെ തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ടൈം ഞാൻ അറിയിക്കും കേട്ടോ വാട്സ്ആപ്പിൽ അറിയിക്കും ആകാശ് ഇന്ന് വേറെ സെഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പോസിബിൾ ആണോ ഈവനിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഈവനിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിക്ക് ഈവനിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലേ ഡോൺ എന്താ പ്രോബ്ലം വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല കാർത്തിക നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ടൈം പറയൂ കേട്ടോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് ടൈം ആയിരിക്കും മേ ബി നാളെ ടൈം പറയും ഓക്കെ ലീവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ സോറി ഞാൻ ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ കളഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഗ്ലാസിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കളയരുത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു സോറി അഗൈൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ